他还只是割开金鱼的肚子，却震惊了两秒半，因为金鱼肚子里有一个抱着剑的女孩。更神奇的是，女孩还活着。这也让斯特温开始怀疑起女孩的由来，她很有可能不是人类啊，便让朱莉坦在这里看着少女，自己则去翻阅一些古书。这也让朱莉坦担心起来，她要是突然醒来了怎么办？看着病床上的美少女，朱莉坦不由幻想她睁开眼睛的样子。要是这名少女醒来，看见是我守护在她身旁，她会不会为了感谢我，成为我未来的妻子呢？幻想时间还未结束，少女已经坐了起来，两人此时四目相对，这也吓得朱莉坦跳到了窗边。朱莉坦刚想解释。少女便支支吾吾问起名字啊我我的名字吗？我我我我是朱丽坦。此时的少女非常震惊地说道：“朱丽坦大人，请说出我的名字吧。”可朱丽坦也不知道她的名字。此时少女更加坚定，那么就请给我取一个名字吧。这让朱丽坦一时摸不到头脑，难道她失忆了？此时的斯特翁还在翻阅资料，然而眼前古书的记载却让他大惊失色。书上记载的是一种名为希尔的生物，它们被封印在世界各地，并且会对强大的力量产生共鸣。当有人唤醒他们后，便会让其为自己命令。名字一旦赋予，便会和。驯养人缔结契约，他们虽然长得像人类，但拥有绝对力量的他们只会听命于驯养人。驯养人死后，他们便会再次陷入沉睡。他们在这个过程中活过了数千年。斯特翁急忙朝着朱丽坦那里奔去，他要是醒过来就糟糕了。此时的朱丽坦还在思考，到底该叫他什么时，突然看见床上的宝石，便为其命名为卡内利安，因为眼睛颜色接近的缘故吧。下一秒，斯特翁破门而入，只见少女单膝下跪。剑上的符文突然亮起，随着少女契约的开始，我希尔卡内利安再次认定我将朱莉坦认为自己的主人，这也让斯特翁不由震惊。无论怎样翻看记录，都没有找到在鱼肚子里或者希尔被厨师唤醒的例子。只见朱莉坦跪在地上，举起双手，我可以放下手了吗？不过斯特翁希尔真的那么厉害吗？古书上的希尔能力是多样的，尤其是这种拥有自己专属武器的高级希尔，他们甚至拥有以一人就能阻挡几万人的力量。多少？卡内利安走到朱莉坦前，不由得说道：“你也太小瞧我了，别说几万，消灭几个国家，对我来说都是小菜一碟。你现在能明白了吗？你这种厨师是不可能唤醒我的。”此时的朱莉坦还没搞明白，明明是你自己醒过来的，你是笨蛋吗？取名字就是唤醒啊，不是说希尔会对唤醒的人百依百顺吗？怎么你不是啊？只见希尔缓缓抬起头，我可不认为这个笨蛋是我的驯养人，毕竟我感受不到共鸣。朱莉坦同样感觉不到，所以这就是问题所在啊。斯特翁突然开口。那就换主人吧。什么是换主人呢、啊？就是把希尔转让给其他能成为驯养人的人，只要让其他驯养人给他取一个名字，你再表示同意就可以了。朱莉坦开心的表示，只要能摆脱现状就可以了吧？真是太好了。一旁的希尔不由担心起来，这种小渔村会有强大的骑士吗？当然没有，但是这个村有领主管理。画面一转。来到一处沙滩，朱莉坦还在寻找刚刚的少女。少女只是坐在海边，吹着海风，享受片刻的安宁。原来你在这样，主人来了呀。嗯，那个骑士现在正火冒三丈的等着你。只见少女义正言辞地说着：“我现在的主人可是你啊，厨师。算了，我们走吧。”那个人真的是骑士吗？可我为什么感觉不到强大的力量？只见村里一个胖子不停地吵着：“我可是卡斯特罗，竟敢领主的继承人兼勇猛的骑士等待这么久，马上把他给我带来。你以为我是为了和你们说话才来到这里的吗？”斯特翁将手指向他的身后，他来了，看见。见希尔的瞬间，胖子不由得泛起了花痴，不停地打量着少女。世界上怎么会有这么好看的女人？我来给你取名字。说着就要将手放到少女的脸上。我的驯养人目前还是朱莉尔大人。我知道，我就是来把你从这种低贱之人手中救出来的。骑士怎么和我想的不一样啊？别墨迹了，快点开始换主人吧。那么，请你重新给希尔取名字吧。那么就叫这个吧，卡斯提拉。就连一旁的村民都不由怀疑，这家伙是认真的吗？现在只要驯养人同意，换主人的程序就走完了。此时的朱莉坦却担心起来，让这种人当主人真的没关系吗？请开始换主人吧，你别墨迹了，快说你愿意。好，我同意换主人。下一秒，希尔低下了头，只见卡斯特罗将手伸向他的脸颊，露出一副丑恶的嘴脸，来让我好好看看你。谁知卡内利安直接骑的手拍走。妈的，一件顺心的事都没有，把手拿开蠢货！看来我的名字还是卡内利安，什么意思？意思就是我的主人太差劲了，就连换名字都做不到。那他是怎么唤醒你的？虽然我也不知道，不过庆幸的是，我不用叫你取得那个糟糕的名字了。下一秒，领主的儿子将刀拔出，放肆！无论如何，我都要得到你。随即将剑指向朱莉坦，等等啊，你就是一个低贱之人。如果无法用和平的方式得到，那么我就将他抢走，我要杀了这家伙，然后再占有你，再改掉你那放肆的性格。朱莉坦已经吓破了魂，他要杀我。你生来就是卑贱之人，所以你要以死在我的剑下为荣。眼看朱莉坦就要被斩首，谁知下一秒，地主的儿子原地升天，真是吵死了。既然你觉得死亡是一种荣誉，那你就去死吧。你说对吗，厨师？朱莉坦缓缓地扭过头发，出阵阵尖叫。这是我很珍惜的剑，竟然沾上了跟猪一样家伙的血。原来我家主人还是第一次看见别人被杀呀。那么想要跟我一起行动，今后可要习惯这种场面了。
。此时的朱利安已经接近崩溃，饶了我吧，放心，你再软弱也是我的主人，没有那个希尔会去击杀主人的。要是你死了，我会很难办的。此时卡斯特罗的卫兵终于反应过来，自己的主子竟然死了，刚想拔剑攻击，就被卡内利安警告：“你们还有心情管我吗？”只见另一只希尔不停的颤抖，糟了，希尔失联了，必须赶快杀死希尔。话音未落，士兵当场暴毙。无论其他士兵如何攻击，都伤害不到这只希尔的分毫。谁知这主子还有一只希尔，剩下的士兵刚想趁其没疯狂，赶紧击杀，谁知瞬间就被反杀。他们怎么突然自己打起来了？主人死掉后，希尔会瞬间失去理性，随意攻击周围的人，这就是失联。难道你说的我死了，你会很难办事这个意思？你也会变成那样？当然，虽然有办法阻止，但是需要过段时间等他们自己恢复理性。但在那之前会死很多人。很快，周围的士兵便被屠戮干净了，目标也瞬间改变到了朱莉坦这里。卡内利安随手挡下飞剑，看来到你了呀，主人。虽然我不愿跟希尔打，但没办法了。我只能把你们杀了。只见卡内利安淡定地站在原地，这也让最后一只希尔开始攻击。随即，卡内利安一个跳跃，从天上猛地挥下大剑，落地瞬间，希尔便被斩杀。这也让在场的众人纷纷露出惊讶的表情。村民们还在猜想这女人的来历，可人群中突然传来一个声音：“她是朱莉坦的希尔。”朱莉坦看着周围的尸体，又看向沾满鲜血的双手，当场吐了出来：“你没事吧？”朱莉坦颤抖的道谢。卡内利安看着眼前这个主人，不由得感慨：“真是没出息的主人啊！居然会有这种无法给希尔换名字的主人。”时间没过多久，斯特翁找打二人，你们打算后面怎么办？你把领主的儿子和希尔以及士兵都杀了，领主不可能不管。卡内利安则淡定地表示，区区地区领主的军队，我不到一分钟就能解决。我不是在问你能多快杀死他们，难道你喜欢慢点杀死他们？直接让斯特翁无语住了，看不出来你这么残忍，你怎么不想想？就算你把领主的军队歼灭了，也会有更加强大的军队和希尔过来。要是临近的王国军队或者帝国军队，他们来了就糟糕了。卡内利安也是呆住了，因为一个小村子领主的儿子。他们就来，可真闲了。不过，就算王国军队来，我也只用两天就能击杀他们。那样的话，全村人都会死的呀。那又怎样？在这个弱肉强食的世界，这不是理所当然的吗？没有人因为自己是弱者就该死。你喵的，怎么不去对刚刚那头猪说？你觉得他会放过你？没有能力就算了，连内心都这么软弱。所以你打算怎么办？沉默两秒后，朱莉坦突然开口：“那就去找领主大人说明情况，并求他原谅。”这也让卡内利安笑出了声音：“怎么说呀？难道你要告诉他，城主大人，您的儿子我不小心把他杀死了，然后还要让他原谅你？换做你会原谅吗？不去试试怎么知道？”斯特翁这时开口表示。自己去找城主说明情况，这也让卡内利安不由怀疑，这俩货是不是吃错药了？相信我，我会好好的和他解释清楚的。比起朱莉坦，我去还是比较好。时间来到日落，同为希尔的卡内利安在为刚刚击杀的希尔默哀。朱莉坦的到来打破了这份宁静。斯特翁回来了，什么？他居然回来了？那他的脑袋还在吗？手脚呢？放心啊，他活得好好的。来到房间，斯特翁告诉二人，只要你们两个好好的去跟城主道歉，他就能接受。真的吗？我就知道你能说服城主大人。卡内利安也是一惊，只要好好跟他道歉就行了。这世界上会有哪个疯子会爽快地接受杀死自己孩子的人的道歉啊？难道你活了几千年只见到人类邪恶的一面吗？我对这种荒唐的事情不感兴趣。此时，朱莉坦双眼放光地看向卡内利安，能不能和我去一次？就这一次，卡内利安无奈地答应了。主人这么说了，只能照做了。此时的领主城堡内，在得知二人出发后的领主也是愤怒地命令手下：“有朋自远方来，给我准备一把好用的刀。”二人带着一头毛驴，很快来到了城堡前。这也让朱莉坦不由感慨。真是壮观的场景啊！这就是所谓的城堡版吧？不亏是乡下的，连城堡都如此小巧。只见门卫姗姗来迟：“二位，城主大人正在等着你们。”当然，他也注意到了卡内利安怀中的刀，这个不能带进去，我帮你保管吧。此时，希尔坚定地表示，要是武器不带进去，自己也不进去。这也让其犹豫不决。你们等一下，随后便回到城堡内。真麻烦！没过多久，男人支支吾吾地出来说：“可以把武器带入。”二人进入后，只见房间四周站满了人。城主也端坐在那里，在进行简单的行礼后，领主淡定地表示自己知道了你们的事情，不必多说。起来吧，虽然我很心痛，但是人死不能复生，你能靠我近点吗？只见朱莉坦缓缓向前，领主突然起身，你是个很早就失去双亲的孤儿，可以说是村里人把你养大，可你不但不知道感恩，居然还让村子陷入危险，你不是应该不惜一切都要报答村里人吗？在看见领主掐住朱莉坦的脖子后，其他人也是火速出手。只见希尔脚下出现巨大的魔法阵，瞬间无数铁链飞出，将其控制住。斯特翁自己说，只要保住村子就行了。此时的朱莉塔还不相信这一切，随后便被领主丢在一旁。真是蠢货，竟然会相信出卖自己的人。封印完成后，我就亲手将你的脑袋拧下。站在法阵中间的希尔也是早知会这样。区区一个领主的想法不是很好猜吗？只见卡内利安淡定地拔出武器。你以为这种粗制滥造的玩意能控制住我？宝剑触碰到地面的瞬间，发出阵阵蓝光，一瞬间，周围的法师全部倒地。杜绝后患是我的原则，不可能！你
这只小耗子不会是你的武器吧？随后，卡内利安在念完一阵咒语后，身体被光芒包裹，一股强大的力量在城堡内爆发出来。不知过了多久，朱莉坦从昏迷中醒来。等等，这里是什么地方？领主大人呢？卡内利安也是无语至极。我看你是还没清醒。随后便指向某处地方。他也许被压在那下面的某处，这也让朱莉坦不由震惊。难道你从一开始就知道这是陷阱吗？废话，上梁不正下梁歪不是吗？留着这种家伙，以后只会祸害人间。所以收起你那没用的同情心，我们快回去吧，毕竟还有一个家伙需要处理。回到村子后，村子的中间围满了人，大家都在讨论着什么。只见卡内利安拿剑指向斯特翁，我允许你有自己的遗言。斯特翁无奈地说着，我也是为了村子，真是意料之中的辩解。等等啊，卡内利安，路上你没告诉我自己要杀了他呀？他也是为了保护村子才这样选择呀。难道换成你也会这样做？人类总用迫不得已的话来试图减轻自己的罪恶感，真是恶心！卡内利安，我可是你的主人啊！希尔不是会听主人的话吗？所以求你了，卡内利安。此时的卡内利安却笑了。人类真是自私啊！你不是问过我前主人是谁吗？在数千年的时间里，我的身体和心灵一直被那些家伙肆意的玷污着，永远被所谓的主人利用，然后再陷入沉睡。这就是我们希尔悲惨的命运。朱莉坦缓缓上前，虽然不知道你的过去，但我保证我不会那样做，我会帮助你的。求你相信我。听到这里，只能收刀了。不过，直接命令我不杀不久可以了吗？干嘛求我呀？靠，到底谁是谁的主人啊？此时的斯特翁卑微地向着朱莉坦道谢。虽然我到现在都不敢相信你会对我做出这种事情，但我相信你是真的为了村子做的。然而斯特翁只是一阵沉默。卡内利安也在这时开口：“你说了要帮助我，对不对？那你知道要先做什么吗？”朱莉坦拍着胸脯保证：“只要是自己力所能及的，一定会帮你的。你首先要成为骑士，然后给我换一个既有钱又优秀的主人。我没听错吧？什么鬼啊！我们先去城里，到了城市总有解决的办法。”斯特翁似乎在挽回这段关系。明天有个商人，你们坐他的马车走吧。这会是一次长途旅行，我来帮你们准备。卡内利安生气的转头离开。我们走吧。很快，太阳从海岸线的东边升起。卡内利安也是换了身衣服。有一说一，确实不错。我说你啊，怎么带这么多的行李？人类和希尔不一样，当然需要很多东西。你不吃东西都能活千年，我不吃连三天都活不过去。商人也准时到达村口。既然你们想去骑士多的城市，那就去贝尔西马，那里一周后要举办御前决斗。那是什么呀？简单来说，就是骑士在国王面前互相厮杀，来引起国王的注意。这话也让商人吓了一跳。这话可不能乱说呀，姑娘。这区区参加御前决斗的骑士，那么您能在我们一城吗？当然，快上来吧，你们跟我一起去斯洛克，在那里你们再搭船前往贝勒西马。朱莉坦开始担心自己这样离开村子真的好吗？别担心，离别总是不期而至的，你就当去旅游了。毕竟只要在城里找到换主人的方法，你就能回到这个小渔村了。二人来到斯洛克已是正午了。船上已经没位置了，下一艘船要等到决斗结束，要不然直接打晕几个人再上船，直接抢走整个船也可以。我不是这个意思，你别做出太出格的事情好吗？当两人还在思考怎么离开时，一位船员找了上来。不好意思，我不小心听到了你们的对话，你们是不是需要前往贝勒西马？我这里刚好有船，船上有两个空位，怎么样，有想法吗？此时希尔突然抓住男人，这里所有的船家都说没位置，你却让我们上船，还是不小心的，真有意思。你要是拒绝我的好意也没办法。朱莉坦及时出来缓解气氛，我们想在。御前决斗前道，可以先让我们看一下船吗？当然可以。哎，这厨子怎么老这样？到底是他善良还是无知啊？走吧，走吧，卡内利安。看了之后不满意，我们就不上去。在简单的检查船后，二人没发现什么问题。卡内利安，我就说这船不错吧。上船后，伯尼向同事们挥手示意，非常抱歉，两位不能住在一起，男女必须分开。为了多在点人，希望你们理解一下。二人慌张的解释，我们不是你想的关系。哦，原来你们还没确定关系啊。女士的房间入口在那边，男士房间还需要往下。随后，朱莉坦来到了房间内，房间里的人似乎不怎么友好。刚将背包放下，门就被狠狠的关上了。怎么回事？任由朱莉坦去揪门把手都没有用。小子，别费力气了。在船出发前，这门是打不开的。什么？你这个年轻人，什么都不知道就上船了？这艘船是没有登记过的。也就是说，在这里的人就算消失，也不会有人知道。这不会是传说中的人口贩卖吧？不好，卡内利安，你千万别做什么呀！大叔刚想劝阻，下一秒，朱莉。朝着门把手砸去，我擦还真打开了，必须快点找到他。在看了几个房间都没寻找到人后，朱莉坦突然想到，不会吧，你千万别毁掉这船啊！只见朱莉坦慌忙的跑到船外，天啊，我家主人还挺有魄力的嘛！你是为了救我来的吗？嗯，不是，我是来让你助手的。难道你真以为我会把这艘船破坏了吗？我只是觉得有点奇怪，就观察了一下，然后我发现他们是走私犯，应该是贩卖人口的那种。伯尼突然大口说道：“不是的，不是你想的那样，死到临头还嘴硬。”在船上的其他人来到甲板上，这什么情况啊？希尔自顾自地说着：“不用谢我，我不是为了救你才这样做的。”然而却迎来其他客人的不满：“你们到底对船员做了什么呀？”经过简单的解释后，二人明白原来是场误会。不过你们到底什么关系啊？我是希尔，这家伙是菜鸡骑士。什么？希尔和骑士？难道你们不
。此时的杰本多城内，比歇尔正在向奥本巴哈汇报：“加朗醒了，他醒来了吗？谁唤醒的？虽然不知道驯养人是谁，但我能感受到他的气息，是吗？也就是说，他再次出现了。”比歇尔，找到他，并把他带到我面前。在和伯尼道别后，二人来到了贝勒西马。这里的一切对朱莉坦来说都是新鲜的。拜托主人，别表现出你那没见过世面的样子。从现在开始，你必须假装自己是骑士，好吗？你不是听伯尼说了吗？只要是骑士，在这里食宿免费。然而，朱莉坦却被眼前的魔兽吸引住。那里有一只双脚行走的野兽，这也让卡内利安愤怒至极。我正在说话呀，难道奥克你也第一次见吗？奥克就是一族之一，虽然他们原本不是这么温顺的种族，但是人类的手段比较卑劣，你明白吧？当然，不只是奥克，其他种族也是如此。突然，地面传来巨响。朱莉坦回头看去，竟然是一只巨大的象。周围的人们纷纷跪下，不想死就趴下。你这低贱的家伙，是吃了雄心豹子胆吗？大象上的人是库德罗，贝勒西马的商人。不给朱莉坦反应时间，库德罗便让巨象朝他踩去。丫的，我可不是大度的人，别指望我原谅你。眼看朱莉坦就要命送于此了。幸好卡内利安及时出手，仅仅是单手就接住了巨兽的攻击，这是什么力量？只见卡内利安拿剑跳起，只是轻轻的挥砍，巨兽当场裂开。库德罗也被眼前的场面吓住，什么低贱的商人，竟敢阻挡骑士大人的路！此时的朱莉塔还想说自己不是骑士，这也让卡内利安极力否认：“请你住嘴啊，骑士大人！”库德罗已经语无伦次了，骑士大人怎么会做这种事情？谁允许你说话了，商人？此时朱莉塔的视角确实，为什么会这样？他甚至还很享受。骑士大人和你不一样，要不要试着求饶啊？低贱的商人，说不定你只要下跪，骑士大人就会饶你一命。卑鄙的家伙，居然在我毫无防备时攻击我，难道你想让我直接杀了你吗？说罢，库德罗就向朱莉坦发起了御前决斗。为什么要向我申请啊？你丫的装傻呀！希尔不都是根据主人的命令行动吗？卡内利安，我没下命令啊！卡内利安无奈叹气，主人请重新下达命令，要不要把这个蠢货像他骑的生物一样劈成左右两半？三天后，我我会在御前决斗的地方等你。说罢，便飞速逃离现场。这也让卡内利安哭笑不得。快看他那个傻样！朱莉坦惊恐地看向他。卡内利安，你为什么要把事情闹大呀？别担心，他说的御前决斗是希尔和希尔的战斗，但他刚刚指我呀。废话，你他喵的是主人了、啊。我们先去找个地方住吧。我想快点洗一下，可我们没钱啊。有你这个心狠手辣的骑士，能有什么问题呢？时间倒退至卡内利安苏醒的那天，伊卡特斯向主人汇报着：“利伊大人，我感受到一个希尔醒来，是以前跟我很熟的希尔，能被你记住的。”那应该是一只强大的希尔，没错，他也是有个悲伤过去的希尔。他曾说过再也不想醒来。如果他是被迫醒来的，我希望他能遇到一个好主人。回到现在，伊卡特斯感受到卡内利安就在附近，是那个有着悲伤过去的希尔吗？是的，他不是那种能被轻易唤醒的希尔，所以他要是被唤醒了，就说明他的主人肯定是帝国最厉害的骑士，居然在御前决斗时出现了这种骑士。看来我要亲眼确认一下了。你能找到他们吗，伊卡特斯？我去准备一下。此时的某处旅馆，旅馆内的客人都在议论着朱莉坦。快看、啊，那他就是那个心狠手辣的骑士。欢迎来到本店，骑士大人。您来到本店是我的荣幸，这就为你们准备房间。其实我话音未落，卡内利安一个肘击让朱莉坦闭嘴了。哎呀，骑士大人，你的伤口裂开了。随后阴暗地对着朱莉坦说：“我不是告诉你让你装成骑士吗？”啊哈哈哈！骑士大人在战斗中受了重伤，刚才又遇到一个一无所知的商人，所以他的心情非常不好。二位快快跟随我，我这就带你们去房间，洗澡水和换洗衣服都准备好了。祝两位度过舒适的一晚。这个房间不错呀。我说你啊，怎么不把行李放下？不是，我们住一起不方便吧？哦哈哈哈！你上次在船上也这样，没想到你还有如此阴暗的想法呀。原来你是真的傻呀，居然想跟希尔分开住，那又怎么了？拜托呀，大哥，对骑士来说，希尔就是剑或者盾牌，哪有给武器单独开房间的？我有时候真的觉得你太天真了。说罢，卡内利安便去洗漱了。然而面对踏出浴室的卡内利安，朱莉坦却担心洗衣服。明明你对酒店的衣服做了什么呀？当然是按照自己喜欢的风格改造了一下。我才不穿那种老掉牙的风格，毕竟我可是非常前卫的。怎么样，当骑士很好吧？住宿免费，吃饭免费，连衣服都是免费的。好又如何？我每次都心惊胆战的。要是被发现我不是骑士，担心什么呀？谁会怀疑心狠手辣的骑士大人呢？你看到旅店老板瑟瑟发抖的样子了吗？我都快笑死了。下一秒，一股力量让卡内利安快速行动，有人来了，而且那人的气息相当强烈。门外传来声音：“抱歉打扰二位休息了。”骑士大人，您在里面吗？利伊迪特里希骑士大人希望能见二位一面。如果是迪特里希家族的话，我略有耳闻，那是帝国为数不多的有名的骑士家族。随后，卡内利安便拿起刀防备。谁知下一秒。朱莉坦直接开口让人进来，抱歉这么突然打扰二位，我是利森伯勒王城的骑士利伊迪特里希，我听说这里有一位优秀的骑士大人，所以就来拜访了。随后男主僵硬的介绍自己，啊您好，我是朱莉坦，很高兴认识你。此时的卡内利安也是无语至极，这个傻子。谁都能看出他是个不懂礼节的乡巴佬。再这样下去，要是被人家发
。啊，好的，那我就直接问了，您为什么要来利森伯勒呢？朱利坦大人是自由的骑士，他只是为了修行四处漂泊罢了，并没有为任何国家做事情，也不会干涉任何国家的事。按、啊、您为了修行如此不辞辛劳，真是太令人尊敬了。时间飞快，几杯酒水下肚，众人也互相吐露了心声。此时的王都外，一位神秘的骑士，正带领自己的希尔前往此地。三天时间飞速过去，到了与商人御前决斗的这天，卡内利安还在抱怨，真是麻烦死了。早知道那天就把那头猪杀了。一旁朱莉坦突然意识到，这把剑似乎没有刀刃。你应该很好奇吧？一把没刃的剑是怎么砍死人的？你认为力量的源泉是来自那里？难道是角度吗？哎，真正的剑刃在握剑人的心里。剑在风里有什么用？只要心是钝的，那就连一片树叶也砍不断。重要的是他没有任我才能抱着他睡觉啊！我有告诉过你他的名字吗？狂剑米斯特莱是他喜欢的名字。利伊的到来打破了二人的对话，准备的怎么样？我顺便过来和二位打招呼。虽然这是王国举办的活动，但这都是决斗，不管怎么样，务必小心。然而这种级别的比试，对卡内利安来说连热身都算不上，是吗？那我就在远处替你们加油了。说罢便离开了后场区。我说你呀、啊，在想什么呢？自己的妻儿马上就要战斗了。结果主人却在想其他的事情，太不像话了吧！我会迅速解决战斗的。此时的场外主持人激烈的介绍着看点，家人们今天的巅峰对决，朱莉坦对战库德罗。自从库德罗得知朱莉坦是骑士后，态度也迎来了翻天覆地的变化。不过他的希尔看上去确实厉害。此时的卡内利安对眼前的家伙嫌弃极了，恶臭味都传到这了，谁知这家伙直接暴走，猛地朝着卡内利安冲去。随着轰的一声巨响，这也让朱莉坦担心起来。灰尘散去，迎来的是卡内利安的嘲讽：“你的动作是随了主人吗？”下一秒，胖希尔快速恢复，卡内利安原地跳起，轻松躲避。场上的观众还以为卡内利安是在害怕，只有我不知道，其实是那只希尔太臭了，以至于卡内利安没有想靠近他的想法。无论他如何攻击，都被卡内利安轻松躲避，甚至还能利用惯性对他进行攻击，这也彻底惹恼了。胖子随后猛地朝他砍去，结果却是卡内利安的单手抵挡，又将他的斧头扔飞。你以为我会害怕你吗？你也是跟错了主人才会落得如此下场。胖子无奈跪下，不过就这么结束会不会无聊？我们来谱写一个华丽的结局吧。神秘的咒语再次念出，卡内利安瞬间被魔力包围。你们快看天上下火球吧！这也让卡内利安满脸震惊，这不是我干的呀！不对，怎么朝着这边砸来了呀？火球落下的瞬间，攻击被伊卡特斯轻松挡住，敌国来袭，大家快点躲起来！仅仅过去两分半，贝勒西马的街道上死伤无数。面对敌国士兵的进攻，骑士利一带头进行反击，快躲到安全的地方，这里危险。现在好像处理的差不多了。好，那你接下来去守卫那边，抵挡敌人的空袭。我必须去已经失守的城墙那边。不管发生什么，我一个人足以对抗那边的敌人。我作为驯养人，在此下令：我要是死了，你就去找其他主人吧。战争这种事情，谁都不能保证，而且谁也抵挡不了失联状态下的。说罢，二人便前往了相应的战场。此时的卡内利安却在悠闲的吃点心，朱莉坦却还在想为什么利伊会拒绝自己的帮助。不过就你这小厨子能干吗？还不是卡内利安出手解决。你阿的又不敢杀人。几分钟前，朱莉坦和利伊会合后得知，是赫蒙德国趁御前决斗时进行了突袭。你们快躲起来吧，旅馆的区域是安全的。骑士就是为了自己所守护的东西而赌上性命的人，而你我的主人，自由的骑士则是不把那种信念用在国家上，而是用在其他地方的人，可以是侠义之心，也可以是骑士之道，请求这种。自由骑士帮助自己的国家，相当于让别人暂时置自己的信念于不顾。像你这种连力量都没有，还想着出头，就只能叫多管闲事。不过你有一个与自己能力不匹配的超强希尔。战场的一边，利伊还在思考着这次被偷袭的原因。当然，合格的骑士也可以一边思考一边杀敌。随后使用气连斩快速进攻。突然，一个陌生的男人来到墙上。利，不管是之前还是现在，他都是一副脆弱却又强大的样子。随后拔剑朝着他砍去。两剑触碰的瞬间，周围的空气都被撕裂开来。真是好久不见呐，利伊！来人正是流浪的骑士杰利德。原来赫蒙德是因为你才敢闯进来呀、啊。不准确来说，是因为你。如果不是你，我才不会插手这种无聊的国家事。为什么？你的话有点多了。这可是战场啊！随后，一只用拳头攻击的希尔攻了出来，仅仅练习两年半，就将利伊连连击退。随后，杰利德取出红色药水，浇灌在刀上。你的希尔哪里去了？就算守护不了主人，也要来看着你死去啊！你说对不对？该死，时间拖得越久，对我们越不利。必须一击决定胜负，在这里能阻挡他的只有我。两人几乎同时朝着对方进攻。让人意外的是，利伊竟然没有格挡，随即奋力朝着男人刺去。不惜牺牲自己也要杀了我，这就是你选择的骑士信念吗？毒素很快开始蔓延，只见男人摆好架势，再次朝着利伊冲去。突然，一声巨响传来，我说你们都这么大的人了，两个欺负一个会不会有点过分呢、啊？这个声音让卡琳娜不由震惊，来者是卡内利安，至少人数上要保持一致。稍微来晚了，抱歉，因为主人深思熟虑了一会。不过既然来晚了，那就快点结束吧。此时的卡琳娜突然回想起什么，即刻朝着卡内利安冲去，随即又重重的将拳头朝着他砸去。你的问候是不是有点粗暴啊？
，你是，看来你还记得自己曾经做过的事情啊。助手卡琳娜，这么难得的场合怎么乱成一团了？我们回去吧。我不，只见男人凶狠的回头，竟敢违抗命令，你是不想活了吗？妮妮可恶啊！别废话，快点，我们走。卡琳娜走前只留下了一个眼神，等着瞧吧。不久之后我会去找你的。好好好，我等你。就这样，原本必胜的一场战争，由于高级希尔的加入，让杰利德放弃了合作。面对赫蒙德的国王，却满脸正气的说着：“不遵守约定的可是你啊！那里除了利伊和伊卡特斯，还有其他希尔。”我真是没用啊！竟然连敌国的势力都没搞清楚，还想让我守约？难道传闻中的那个心狠手辣的流浪骑士决定效忠利森伯勒吗？合约作废，你可以四处宣扬是我毁掉了这场胜券在握的战争了。毕竟对我来说，弱者连吹牛都不被允许，实在太可怜了。就在刚刚，朱莉坦和卡内利安一起来看望受伤的伊利，欢迎二位的到来。我刚好有事情拜托二位，你们能去利森伯勒王城一趟吗？陛下希望当面对守护了贝勒西马的二位道谢。这些话却让朱莉坦有点不知所措。我很感谢你们的邀请，但是我不是骑士。我是一个不会用剑的厨师罢了，所以王宫的事，伊利却和善的表示没关系。我多少猜到您可能不是骑士了，只是不能当面问你。这也让朱莉坦松了一口气，哈哈哈，原来你已经猜到了呀。不过您帮助了利森伯勒是事实，我认为你比那些徒有骑士名号的人更像骑士。同行的卡内利安也表示同意，不是正式的骑士又如何？去接受表扬还能拿钱呢。卡内利安在这时对伊利提出疑问：“我那时看您跟那个叫凶梦的什么人好像认识，你们看似在互相厮杀，却没有想要真正的杀死对方。”紧接着一阵沉默。哎呀，要是不方便也可以不说。我和杰利德是在同一个师傅那里接受的训练，而且我们曾经有过婚约。朱莉坦刚想询问原因，下一秒，卡内利安和伊利克斯同时警惕：“小心！”一刹那。窗户被撞碎，幸好两位希尔反应迅速，这才没让主人受伤。我来做了结了利益，战争应该已经结束了呀。拜托呀！我从一开始就对无聊的国家之战不感兴趣。利伊却大发雷霆。你知道这场战争让多少人失去了生命吗？哼，靠战争养活自己的骑士，居然此事怪到我头上来了。随即，杰利德拔剑指向伊利，举起剑吧，我们该做个了断了。卡内利安在旁边喊着助手，谁知却迎来杰利德讽刺：“你的对手另有其人吧？不给他反应时间。”卡琳娜挥拳袭来，一边自身躲闪，一边还要顾着主子，这也让卡内利安受了轻伤。该死的，又什么都不说就动手。卡琳娜即刻转身踢向卡内利安，这使出全力的一击让卡内利安连连后退。你是要来真的是吗？然而迎接他的却是愤怒的双拳，在院子中的卡内利安艰难的抵挡着攻击。都是之前的事情了，你这么要死要活的干什么呀？卡琳娜却愤怒的表示：“你知道你做了什么吗？给我去死吧！看来碍事的家伙都走了呢。”区区一个傀儡。挡我的去路，伊利却对希尔说道：“这是必须由我来结束的战斗，你去保护朱莉坦大人吧。看来你是想和我单独打一场了。但我看你现在的情况，不应该这么从容不迫呀。”杰利德，消失了几年，现在又突然出现，想干嘛？杰利德满不在乎的说着：“毕竟我实在受不了你那毫无意义的歧视游戏。”说罢，二人便扭打在一起。今天你会死在这里的利益，二人打得有来有回。不过胜负很快就要分出了。在一旁的朱莉坦不由发出感慨：“杰利德是不是太狠了呀？”伊卡特斯耐心的解释：“骑士会为了国家或家族举荐，但是杰利德是被驱逐的骑士，也就是说，杰利德只会为了自己想要的东西行动。”这些话似乎让朱莉坦意识到了什么。此时的利伊逐渐落入下风，可惜了蓝色猛禽这个称号啊！杰利德又是一套死和连招，直接将其的剑击飞。看来骑士利伊迪特里西线已经完蛋了。当杰利德即将出手之际，幸好伊卡特斯及时出手。这也让利伊不可置信地问着：“伊卡特斯，你是怎么打破共鸣的？”希尔无论何时都必须守护主人。话音未落，杰利德朝着他挥拳而去，仅仅一击就将他的盾击碎。又是一拳，伊卡特斯原地回旋，重重地落在了地上。居然为了这个没用的主人攻击我！我取消刚才说你是傀儡的话。你很争气，所以我留你条狗命。不过肆意发狂的代价还是要付的吧？这是换成利伊来拯救希尔吗？你找的人不是我吗？所以不要动其他人了、啊。然而这却让眼前这个男人大笑了起来。你终于让我看到了熟悉的样子。就是被骑士的面具遮挡住的人类利益的样子。然而，曾经无敌的卡内利安，此时却跪倒在卡琳娜的面前。看来你现在连米斯特莱都唤醒不了了。那我这个仇报的真没意思，去死吧，加狼！虽然打不过，但是躲还是可以的。你主人的死还能怪我呀？原来之前的希尔卡内利安不知什么原因击杀了卡琳娜的前主人，导致失联状态的他亲手杀死了所有他爱的人。你竟然还说不是你的错，那是你自己的错。如果你因为主人死了，自己杀死主人的家人而感到痛苦，那只能怪你这只愚蠢的希尔不知分寸的喜欢上了人类。此时的杰利德淡定地走到朱莉坦旁，默默地说出：这只高级的希尔因为没遇到对的主人，所以连一半的力量都使不出来了。这也让朱莉坦震惊不已。小子，难道你不知道希尔的能力取决于主人的能力吗？你正在慢慢杀死这个希尔。
。这也让朱莉坦意识到，即使卡内利安对自己再不满，却从来没说过因为自己变弱的话。卡琳娜，我们走吧。面对主人的命令，即使卡琳娜再不满，也只能忍耐，执着于过去。杀死连完整力量都无法使出的对手，只会让你觉得心里不痛快。而且那个希尔说的很对，希尔没有错，错的是没遇到对的主人。卡内利安，你没事吧？有事，我差点就死了，连主人都没能好好守护住我，真没出息啊，对吧？此时的朱莉坦满脸自责，你因为我所以，拜托别听那个男人的话。不管是让希尔死掉，还是将希尔卖掉，驯养人都无需感到抱歉。毕竟我们希尔出生就是这样的存在。我们回去休息吧，主人，我累了。这是来自赫斯巴空皇城的命令。红眼希尔已经被唤醒了，把他活捉回来。虽然派你去活捉一只希尔有点大题小做，但这毕竟是第一皇帝重视的希尔，这件事就交给你了。赛德、冯、勒塞，帝国的高级骑士，紧紧跟随的还有两只强大的希尔。在经过白天激烈的战斗后，卡内利安悠闲的和主人聊天。然而朱莉坦接下来的问题却让卡内利安神经紧绷。你跟那只希尔交手的时候，一直在说和前主人有关的事情。他是不是叫你加郎来着？主人，你是否记得我之前说过的隐私？就是那个你被施加的魔法吗？是的，所以有些事情我不能告诉你。已经很晚了，该睡觉了吗？还是早点休息吧。我要是没记错的话，明天的旅途应该会非常艰辛。第二天的旅途貌似并不愉快，毕竟平时一向话多的朱莉坦突然变得沉默寡言。难道是因为我昨晚太过分了吗？卡内利安，我好累啊！路上真的会有村子吗？原来他只是累了呀。快了，马上就到了，别低头了，往那边看看吧。终于可以休息了吗？幽暗的巷子里突然传出一阵声音：“嗯、你们两个想要进入村子，就必须先给我过路费。要是没钱的话，就用那把剑代替吧。”一阵沉默后，换来的是卡内利安的大笑：“你们还笑？知道我是谁吗？我可是蓝色猛禽利益大人宠爱的骑士拉斯佩尔。主人，他的气势非同一般呢、啊。你要跟这个小不点学学了，拉斯佩尔。”这个世界再怎么疯狂，未成年的小孩也成为不了骑士哦。你要是一直撒谎的话，那边的骑士大人会教训你的。听到骑士大人，小家伙两眼放光，立马跑上去询问骑士大人能不能指导一下自己的剑术。我必须要变强，因为我有要守护的人。谁知朱莉坦却诚实的表达，自己并非骑士，只是一个厨师。二人很快找到了一个住处。你居然无情的拒绝了一个小孩子的请求，真让人意外啊！他看上去很真挚啊。我不能骗他，我不会再伪装成骑士了。毕竟骑士不是靠几句话就能伪装的。厨师也不错，况且朱莉坦用明天帮忙为条件，换来了一间不错的住处。而且那个孩子不是说他爸爸就是骑士吗？等他爸回来了，他就可以练习剑术了。主人，你怎么什么都不懂啊？那些四处宣扬自己是骑士的人，一般都不是真的骑士，那都是用来骗小妹妹的话术。虽然有点残忍，但那个孩子可能再也见不到他的父亲了。主人，我们下去喝一杯吧。朱莉坦却表示自己从未喝过。卡内利安只能用激将法来拉上他了，毕竟小孩子不能喝酒。看着卡内利安纯真的笑容，朱莉坦还是下去了。卡内利安整个世界晃得好厉害呀、啊，有没有可能是其他东西在晃呢？不是世界在晃，难道是你吗？才一口就倒下了呀！主人的酒量真差呀。昏昏欲睡的朱莉坦还在道歉：“对不起啊，对不起，卡内利安，要快点找到优秀的骑士。”然而一旁的醉汉却打破了这份宁静。你旁边的小鬼已经倒下了，要不要哥哥陪你啊？面对卡内利安的警告，却让他更加大胆。卡内利安一个眼神，顺手再摸向武器，就将其吓得连连后退。偶尔想一个人待着也正常。几百年过去了，这世间还是一如往常呢。只见远处的某人时不时的盯着二人，这也引起卡内利安的注意。难道是我喝醉了吗？真是有点敏感啊！各位各位，我要为大家介绍我们本店的骄傲——梅尔昆特。一位外表鲜亮的妖精正端坐在那里，弹奏着忧伤的歌曲。这首歌好伤感，这也让卡内利安不由感慨：被人类所掌控的精灵啊，只会唱悲伤的歌。此时回到王城的利益，正在聆听国王的唠叨。我是看着你长大的，要是有了心上人，就告诉我吧，就算用亡命，我也会想办法为你促成姻缘的。某处郊外，某位被驱逐的骑士似乎也收到了邀请，虽然不会有人欢迎，但是我也不会被赶走。利益大人估计会立马冲上来，要是能近点看着他，也不算坏事啊。第二天早上。朱莉坦还在因为酒抱怨，人到底为什么要喝酒啊？你磨蹭什么呢？快点给我干活呀！今天午餐结束前你不许休息。梅尔昆特这时走进厨房，向朱莉坦寻要了一杯水。由于精灵多姿的外貌，让朱莉坦不由得看入神了。这也让昨天的小鬼误以为他在欺负梅尔昆特。什么呀？我只是递给他一杯水啊！你要是欺负梅尔昆特，小心我揍你啊！看来拉斯佩尔大人误会了呢，梅尔昆特，我会赌上骑士的名誉保护好你的。那就谢谢拉斯佩尔大人了。话音未落，小鬼迎面撞上了一位大叔。小子不堪路吗？哎呦呦呦，这不是昨天的妖精吗？凑近了看还挺板正的呢。这也让拉斯佩尔愤怒的挥剑。当然，小朋友怎么打得过大人呢？你要是敢伤害梅尔昆特，我就杀了你。小不点，你知道我是谁吗？我可是杀人不眨眼的凶猛杰利德。我今天就要砍断你的双手，让你再也无法拿剑。你可闭嘴吧，骗子！还敢冒充杰利德？难道我不是吗？当然不是。当时杰利德在贝勒西马拔出恶魔之剑时，小爷我就在他面前。这话换我也
。天花板当场碎裂，随着哐当一声，男人和其他人一同被压在了碎木板的下面。来人不是别人，正是卡内利安。你压的谁啊？我是拯救了贝勒西马流浪骑士的希尔。你这个混蛋，不给男人反应时间，当场去世。主人何必隐藏身份呢？你被攻击了吗，卡内利安？很明显，这是一个贩卖人口的团伙。我们被旅馆的主人卖了。这也让拉斯佩尔流下了感激的泪水。谢谢你，骑士大人，我之前误会你了。谁知朱莉坦又想解释，却迎来卡内利安的无情一脚。卡内利安一脸坏笑的表示：“骑士大人有什么好隐瞒的呢？”在卡内利安叔父的打击下，旅馆主人请走了二位。此时的朱莉坦却满脸兴奋：“那个人还活着呀！看来你也有所改变啊。其实只是卡内利安想要救下精灵梅尔昆特，才放他一条狗命的。感谢二位的救赎，让我重获自由。太好了，那你现在要返回故乡吗？”其实早在梅尔昆特成为奴隶之前，故乡早已被人类摧毁，同族也散落在世界各地。如果暂时无处可去，就跟着我们吧。当然可以，其实没出息，有个妖精在身边总会好一点。虽然我们也四处流浪，但你在找到住处之前，先跟着我们吧。当然，离开之前还要去处理一些事情。很快，三人踏上了旅程，我们出发吧。这是拿剑的少年与精灵的约定，希望下次见面你已成为强大的骑士。谁知朱莉坦一行人前脚刚走，旅馆就被王族的骑士摧毁。你有没有见过一个红眼希尔？在前往王城的路上。朱莉坦几乎花费了所有力气在赶路，这也让朱莉坦好奇梅尔昆特的体力怎么出奇的好。然而梅尔昆特接下来的话却让朱莉坦震惊不已：“我在男妖精中体力算很好的了啊，是吗？等等，什么男妖精？你是男的呀？因为我这副身体，经常有人误以为我是女性，但是我的身体原来不是这样的。我以前被当做奴隶卖掉时，还是普通男妖精的样子。但是主人家的夫人喜欢上了我，这就成了问题。为了不让别人误会，我已经非常谨慎了。然而不知什么时候，周围的人都在传我和夫人在一起了。听到这个传闻的主人非常愤怒。”最终我被处以宫刑，变成了这样。朱莉坦满脸疑惑，卡内利安，什么是宫刑啊？就是这个样子。终于就要到利森伯勒城了。此时城里的利伊换上了漂亮的礼服，看着镜子中的自己，这也让他回忆起之前和杰利德的点点滴滴。然而就在二人婚礼前一天，杰利德不知什么原因，在屠杀整个家族后彻底消失了。得知这个消息后，利伊也是满脸震惊。由于还要处理事情，利伊先离开了礼服店。刚进王城的朱莉坦他们刚好碰见了利伊。你们到了呀，欢迎来到利森伯勒。不过这位是啊，他叫梅尔昆特，我只是追随朱。朱莉坦大人的小小妖精，朱莉坦大人能收留我，我一直很感激的。不是的，利伊大人，他和卡内利安一样，是我可靠的旅伴。听到这里，卡内利安和梅尔昆特纷纷露出笑容。不过，利伊大人，您要去哪里啊？我刚去买了今晚的礼服。在听到“礼服”二字后，卡内利安开始吐槽主人：遇到这样的主人，我连礼服都穿不了。你们去参加舞会肯定需要买衣服，去礼服店挑一套喜欢的，报我名字就可以了。卡内利安两眼放光的跑上去道谢，突然一个声音响起：“那今天能在舞会上看到身穿礼服的蓝色母亲吗？”杰利德，你为什么会在这里？气氛瞬间降到冰点，你还敢来王城？随后，杰利德掏出王室的邀请函，这个印章是贝柏林王子的。王子为什么会邀请杰利德？真是期待今晚的舞会啊！一会见。来到礼服店，朱莉坦先换好了礼服。这套衣服会不会太隆重？不会啊，朱莉坦大人，这套衣服真的很适合你啊。在看见梅尔昆特换上礼服后，我也两眼放光，这身衣服才叫遇见了对的人呢。不过卡内利安进去了好久了，快点出来呀、啊，卡内利安！再不出来我们就要迟到了。这可是我时隔253年才出席的舞会，总不能随便穿吧？片刻后，卡内利安身穿黑色礼服出现，这也让朱莉坦时不时的偷瞄两眼。你能不能别时不时的瞥我一眼啊？不过你这样打扮一下也很不错。梅尔昆特抱着卡内利安的武器，毕竟不能让身着美丽礼服的淑女拿剑嘛。朱莉坦还想着帮忙呢，不过任谁看都知道，他们三个中最弱的就是朱莉坦。没关系的，估计您最多只能坚持几分钟。果然，这个地方和乡村城堡就是不一样。几位刚进门就被两位王子的管家迎上，您就是大名鼎鼎的朱莉坦骑士大人了，很荣幸见到你。旁边这位美丽的女士是您的爱人吗？不不不是的，我是骑士大人的希尔。狼斯王子殿下想为您在战场上对我们的帮助表示感谢，这也让另一位管家提醒到注意顺序，随后表示贝柏林王子想为您在战场上对我们的帮助表示感谢。你居然连迎客都要抢功劳！两人随即吵了起来，幸好利伊的及时出现制止了这可笑的行为。几位见笑了，随我来吧。不过利伊大人，您的礼服呢？我穿礼服还是有些不自在，而且最近王室的氛围不是太好。卡内利安也注意到了。大家参加舞会都佩戴了武器。目前因为利森伯勒的王位继承问题，大家分成了支持大王子和二王子的两派，正是针锋相对的状态。一般不都是大王子继承吗？虽然合法继承人是大王子贝柏林殿下，但二王子品行优良，处理政治方面也很有能力，所以有很多臣子追随他。看样子是无能的老大和能干的老二的对决了，很老套的故事呢。不过这种事情不用三位操心，请尽情的享受舞会。此时的大陆皇帝赫尔曼。奥本巴哈，我现在再怎么说都是大陆的皇帝，你应该对我用尊称吧，杰米啊，我更想知道他怎么样了。加狼，我无论如何都会让人把他带
，是来邀请我共舞的吗？不，不是的，你不应该去寻找荣华富贵的骑士吗？哎，这不是因为你，希尔要跟驯养人跳第一支舞才能参加舞会啊。居然有这种不把希尔放眼里的驯养人！什么我必须要跳舞吗？可是我还什么都不会啊！哎，你这个主人，我要教的东西可真多呀！随后二人十指相扣，卡内利安也凑了上去，这也让朱莉坦心跳加速。梅尔昆特可以为我们唱首歌吗？在梅尔昆特的歌声中，二人翩翩起舞。很快，二人完成了这支舞。虽然你是第一次跳舞，但跳得不错。那你现在可以参加舞会了。笑死了，竟然真的相信有那种规定，真是太单纯了。我们马上就要去拜见国王了，你别这么紧张，像个傻子一样站在那里可不体妙。随后管家匆匆赶来，您在这里啊，朱丽坦大人。陛下在找您，走吧，我的骑士大人。看着眼前的国王，朱丽坦不由得紧张。你就是朱丽坦亲吗？听说你为利森伯勒做了很多事，没骑士我也没做什么。笨蛋，这可不是和邻居大叔说话呀。虽然听说你是流浪的骑士，你要是不介意的话，要不要成为利森伯勒的骑士呢？这也让卡内利安两眼放光。这可是天上掉馅饼的好事啊！只要成为王族的骑士，就能获得大豪宅和耕地，然后无忧无虑的游手好闲一辈子。然而朱丽坦却直接拒绝了。你是不是疯了？居然把找上门的福气踢走？如此谦逊的年轻人，在这。这个时代已经是难得一见了。利森伯勒要是有你这样的骑士，我肯定会非常放心。突然，国王陛下恕我多嘴，我们利森伯勒现在所需要的不是优秀的骑士，而是稳固的王权。您得快点指定王世子，这样才能共谋王国的安定与繁荣啊！没错，您得快点指定一个王世子。这也让陛下愤怒的表示：“都闭嘴吧！居然在这种招待外宾的场合搞权力斗争，难道你们被眼前的贪欲蒙蔽了双眼吗？连体面都不要了吗？”国王原本计划不久之后公布王世子之位，但是现在看来没必要了，干脆就在这里公布吧。都听好了，我决定封二王子狼斯为利森伯勒的王世子。听到这里的大王子脸色比吃了狗屎还难看。父亲，请你再好好想想，这个国家需要我。臭小子，你就这么想要王位吗？你以为我不知道你暗杀政敌，还偷偷培养士兵吗？你要是坐上王位，你的贪欲肯定会将利森伯勒带向毁灭的。出去，我不想再看见你。这也让大王子心理防线彻底崩塌，即刻掏出剑朝着国王刺去。虽然利益已经飞速上前了，可还是晚了一步。利益轻，王城骑士用剑指着王，你觉得像话吗？不要让我怀疑你对王室的忠诚。我作为利森伯勒的王，命令将王城彻底封锁。今天我要杀死那些一直反对我的奸臣。即刻间，一堆骑士冲上前，怎么样，朱丽坦，你要追随我吗？杀人犯，你怎么能杀死自己的父亲呢？竟然还有不知分寸的家伙，利益将他杀了吧！卡内利安立马上前护住，他是我的驯养人，谁要是敢动他，我绝不会原谅他。区区一个希尔也敢威胁王族。我说王子陛下，你是不是理解错了？我的意思是，谁敢动他，我就杀了谁。利益，你听到这种屈辱还不动手吗？下一秒，利益丢下了手中的剑。王子殿下，我要将我的骑士爵位和所有荣誉归还。你要背叛利森伯勒吗？我没有背叛利森伯勒。现在开始，我不会再听从王命。这也彻底惹恼了王子。现在，利益是利森伯勒的敌人，连同他的希尔一起杀死。杰利德，快把他们杀了！什么？你不是跟我约好了吗？我只约好来舞会现场。所以不要随意命令我。不过多亏了你，利伊才放弃了骑士爵位。这次我就饶了你。那么现在可以杀死这疯狂的王子了。但是梅尔昆特此时感受到了强烈的气息，推开房门发现村子竟然起火了。在场所有人纷纷震惊。这时那个男人出现了，黑色书机朱焦，里希特也格的赛德。只听皇帝指挥的人怎么会来这里？把这里的王带到我眼前。贝伯林一听有人找自己，高兴的跑上去。我是这里的王。不，这个国家的国王是狼斯殿下，也就是说他们中有一个是王，对吧？真烦人！只见旁边的希尔开始施法。刹那间，贝柏林就被点燃，很快烧成了焦炭。好了，现在你是王了，少年，把红眼希尔带到我的面前。这是第一皇帝奥本巴哈的命令。卡内利安一听到找自己，瞬间慌了。反正一个一个杀下去，应该就能找到他了吧？关键时刻，利伊站了出来。利森伯勒的蓝色猛禽啊，谢谢你上前来。女骑士十分罕见，我很好奇你的惨叫声是什么样的。即刻二人打了起来。不过他在用手臂挡剑，不对，他的手臂上散发着魔力，看来没有拔剑的必要了。下一秒，两只希尔同时朝着利伊进攻，刚刚躲开的他又被赛德索喉。来吧，让我听听蓝色猛禽的惨叫。在一旁的杰利德看不下去了，随即挥剑斩断赛德的手臂。你要是有事找利伊，请去排队。毕竟我等了那么久，赛德，我听说过你的剑很特别，与其说那是剑，不如说是一个增强魔力的道具。那你应该知道，没人能挡住我的剑五次以上吧？此时的卡内利安拉着朱莉坦他们飞速逃跑。不过卡内利安，我们这样逃跑没关系吗？不然你想怎么办？我们不应该去帮忙吗？主人，别多管闲事了。他要找的红眼希尔就是我呀，所以快点逃跑就是在帮忙啊。要是被皇帝抓住了，我们就完蛋了。皇帝为什么找你啊？你不是沉睡了几百年吗？看来几百年太短了，不足以逃脱出那家伙的掌控。抱歉，那今后的旅途可能会不太愉快。该死的，因为两个爱使的家伙，我连希尔都没抓到。不过狩猎那些被吓得逃跑的家伙才有意思。经过一晚的奔波，朱莉坦快要坚持不住了。我们要去哪呀？皇帝都下令了，现在
，什么意思？意思就是我只需要两天就能到，梅尔昆特只需要一周，而你则需要一个月。只见朱莉坦委屈地说着，反正都需要一个月，能不能休息一下再走啊？我真的走不动了，也是，毕竟我们从昨天开始一直在走，要不要休息一下？很快，三人在皮克山脉开始休息，一头野猪突然窜出，吓得朱莉坦一下抱住卡内利安，然而草丛后面走出两只奥克。主人躲到我后面，奥克找人有什么事？由于语言的问题，这两只奥克说了一堆话，但是卡内利安却听不懂。你就不能说点我们听得懂的话？野兽去哪里了？不知道你们自己的事情，自己解决呀、啊！人类真脏，这也彻底惹恼了卡内利安。什么脏？我恨人类，你恨人类，我管不着。但是你冲着我发神机干嘛？如果连希尔与人类都分不清，那就回娘胎重造吧。住手啊！不对，住脚！别伤害我的朋友啊！眼前的少年在看见卡内利安的瞬间，整个人都变了。我叫西欧，敢问美丽的你怎么称呼啊？你搞什么呀？不是来劝架的吗？随即上手抚摸卡内利安，吓得卡内利安连连退回到朱莉坦的身后。原来卡内利安大人会对这种人无策呀、啊！原来你叫卡内利安啊？不过为何叫他主人呢？你是被卖给这个毫不起眼的男人了吗？不要脸的家伙，竟然把女人当奴隶！听到这里。卡内利安再次生气，随即又揍了上去。从结果来看，他也是救了自己的朋友吧。此时，火田明村庄内，村长的家中躺着一只希尔，村里的人们在商量着要不要雇佣士兵来驱赶奥克。毕竟奥克们快把村民圈养的动物吃完了，又因为赞助村里的雇佣兵收费高，所以众人在商量要不要卖掉村长家中的那只希尔。当然，这被村长极力否定了。我可是把他当女儿一样照顾了二十年了，他不是二十多年都没醒吗？只要卖了他，我们村里所有人都能吃饱穿暖了。突然，少年推门而入，谁说要把莉莉丝卖了？谁敢动他，我就和他拼命。西欧，你回来了呀？不过你的脸怎么了？一起到来的还有朱莉坦他们。在西欧简单的解释后，村长明白了缘由。我是西欧的父亲乐托。刚才那件事情，明天再说吧。随即便开始招待朱莉坦他们。这种茶叶应该来自秀里哈尔吧？你怎么会知道？秀里哈尔已经消失了一百多年。卡内利安小姐，您难道是希尔吗？西欧还是猛圈状态？希尔到底是什么呀？我听说过几次，但是看上去和奴隶没区别啊。西欧，这位小姐和那孩子一样，都是在为命运的指引下，唤醒自己的驯养人而活的存在。一听到命运，西欧即刻跪下。卡内利安小姐。看来我们的相遇是命运的安排。抱歉，虽然他看上去不太正经，但他的本性是善良的。不过你们刚刚谈到了那孩子，难道这里还有一只希尔吗？能让我去看看吗？只见金发希尔躺在床上，但是卡内利安却感受不到他的气息。那这不就表示他睡得沉吗？我一定要唤醒如此纯真柔弱的他。不过这样说也许不好。西欧在我唤醒卡内利安之前，我也认为他温柔了。你说什么？你就这么小看希尔？希尔可不是什么人都能唤醒的。胡说这么弱的家伙都把你唤醒了，为你竟敢瞧不起我的主人。虽然他不厉害，但是唤醒了超级厉害的我呀。朱莉坦刚想解释，却又是卡内利安的责怪。你别说话，你不是其实我已经很伤心了，结果现在还被别人说弱。突然，熟悉的开场响起，请将您的名字告诉我吧。怎么又说呀？我叫朱莉坦，你忘记我叫什么了吗？朱莉坦大人，不是卡内利安大人问的。那现在，只见金发希尔苏醒过来，请说出我的名字。这也让卡内利安和朱莉坦懵圈了。什么情况啊？由于希尔在缔结契约时无法思考其他事情，所以解释没用。请说出我的名字吧，请说出我的名字吧，我的驯养人。这也让西欧无语至极。臭小子，你不会是为了唤醒他来的吧？卡内利安，我们先跑吧。